Oke, okay. nama saya ketemu kecil Ali Jatuh Kasa seterusnya Yaitu Brother Fulgur Hujan
Kau pasti mana dengan majikan kita Kau mau HMBC staff angkat tangan 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 Sebab apa nanti dia kata HMBC staff tak turun Kat sini majority HMBC staff Majikan kita tindak dengan macam-macam isu Di HMC ada banyak isu Belum selesai Tapi majikan kita ada kereta baru Dia minat dengan kereta baru Dia minat dengan alpat baru untuk bini dia Dia minat dengan renovation rumah dia Tapi isu kita dia tak ada masa untuk dengar Sebab HMC kita ni tak sama dengan Mana yang mereka? Kita bisa bawa isu hos Bila kita ingat isu hos Baru berumur-umur nak cerita isu hos Bila kita ingat isu ekon apa ni Baru berumur-umur nak ubat suai dia punya polisi Bila kita bawa isu Baru dia ubah polisi dia Ya ada HMBC staff Escrate apa-apa isu Jangan kita nampak Tidak ada pelanggar Tanya soalan dengan jantung Kalau kita dapat Suspicious behavior Kalau kita tanya Perangai CEO dengan management Tidak perangai Suspicious pelakuan mereka Kita dituruh sebagai pencabar Jangan benarkan Hak kita dicabar oleh Majikan kita Jangan sekali-kali benarkan majikan kita cabar hati kita. Kita ini ahli-ahli bukan. Anda bersuju. Pesanan as untuk HR kita Sebab kita dah cuba dalam bahasa Inggeris Kita dah cuba dalam bahasa Melayu Saya ingat dia tak faham bahasa kita Bagi saya cakap dalam bahasa ibu dan saya Helen Neto Saudara Helen Neto Wangga, 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 Perkini, Wangga, Wangga Thank <laughs> you.
Kita menyebut Saudara Atau Brother Rahmat Hamid Untuk memberi ucapan kepada mereka
Tapi kita jangan lupa kawan-kawan kita di yeah. HSBC Hidup enemy Hidup Lawan tetap lawan Lawan tetap lawan CEO down down CEO down down HSBC down down HSBC down down HSBC down down Okay, bersama tu saya ada sedikit statement untuk Untuk perhatian semua Perindasan wanita adalah perkara yang paling teruk dan CEO HSBC Stuart Mill mengamalkan perkara terkutuk itu. Yeah! Perindasan wanita oleh HSBC Bank berpunca daripada CEO Stuart Mill yang kawannya selelaki dan angkuh kerana HSBC Bank telah memberi dana kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Yeah! Ini adalah sistem kapitalisme yang ketara yang akan menghancurkan aspek-aspek budaya Malaysia dan akan mengutamakan perhambaan untuk terus kekal lebih berkuasa ke atas para pekerja Malaysia. Jangan kita biarkan adik kakak kita di HSBC ditindas oleh seorang pendatang asing di negara kita. Jangan biarkan sesekali pendatang ini mengganggu perpaduan kita. Pertama sekali ialah medical HSBC telah outsource benefit kita kepada MyCare Betul tak? Dan hari ini MyCare yang menentukan Apakah kemudahan medical yang kita akan dapat Betul tak? Dan ramai yang mengalami penindasan kerana perkara ini Kita harus lawan perkara ini Penindasan nombor dua Appraisal system sekarang dia masukkan behavior dalam appraisal system Kenapa? Untuk kurangkan ekskresia kita Jadi selepas ini saudara-saudari di HSBC Tolong soal Kalau tak faham appraisal itu panggil NUB Tapi jangan biarkan HSBC ini bermaharaja lela Penindasan nombor 3 CSB Jawatan mereka dibuka tanpa pengetahuan CSB. Kurang aja. Bukan itu sahaja. Bila di bila di soal kenapa jawatan saya ditukar, tiada jawapan sehingga ke hari ini. Kurang aja hajat di sini. Penindasan nombor empat adalah penindasan di mana. Mereka menindas ahli-ahli kita sehingga mereka mengalami tekanan emosi. Ya, eh? kerana target, target, target. Right. Kita beri kita capai target. Siapa yang dapat manfaat? HSBC CEO. Lepas itu, penindasan nombor berapa tadi? Lima. Tindasan nombor lima adalah lagi satu tindasan terhadap seorang IRC kita. Oleh kerana dia membela ahli jawatan kuasa dia, dia ditindas. Dia ditukar keluar daripada jawatan dia. Komplot untuk menukar dia keluar daripada jawatan. Tindasan nombor enam adalah di mana HSBC telah membiarkan CSB membuka akaun tanpa kehadiran pelanggan di bank. Apabila NUBI soal Dia akan 
kata dia ada nasihat daripada firma uh, peguam Tetapi adakah ini betul? Yang ketujuh eh, Yang berapa-berapa ni dah? Ketujuh Penindasan yang ketujuh adalah penindasan perkauman Tujuh orang berkomplot terhadap satu bangsa Ingin membawa bangsa itu Ingin menindas bangsa itu Membuat laporan terhadap HR Adakah ini adil? Ini menggugat keadilan kita Ini menggugat perpaduan NUBE Jadi kita tidak boleh membenarkan perkara ini berlaku ya. Dan yang terakhir adalah Di mana HSBC enggan mengadakan sebarang perbincangan dengan kita Walaupun kita telah meminta HSBC untuk datang bincang dan selesaikan isu-isu tetapi sehingga ke hari ini dia tidak mahu datang dan berjumpa kenapa dia hendak kurangkan ahli NUB dia hendak hapuskan ahli NUB di HSBC bolehkah kita benarkan? akhir kata buah sentul masak di hutan sayang setongkol di celah dahat Tuan hentam kita dengan rotan Kita akan hentam balik dengan tindakan Itu dia pancang tu Terima kasih kepada semua ahli yang hadir pada hari ini Kehadiran pada hari ini Saya amat berbangga bagi pihak NUB Sebas kepada ahli-ahli kita Saudara-saudari yang saya hormati kita ini adalah masyarakat Malaysia Masyarakat Malaysia yang bermaruah Masyarakat Malaysia tidak boleh dihina oleh mana-mana pihak Saudara-saudari Kita berfikir di hadapan premis HSBC kerana sikap Angko CEO HSBC Walaupun kita perlu Pelabur dari luar negara datang melabur Tetapi Pelabur itu harus mengingati Yang mereka tidak boleh mengkhianati masyarakat Malaysia Kerajaan Malaysia pun harus ambil pelajaran bahawa bukan sekadar pelabur datang dan kita nyeronok dengan kewangan mereka tetapi kita nak lihat pekerja Malaysia pun maju bersama-sama saudara-saudari Tadi kita nak dengar daripada Pemimpin-pemimpin kita yang telah memaklum Apakah isu sebenarnya Di antara pekerja-pekerja 
HSBC dan majikan HSBC. Ini dah berlanjutan. Baru-baru ini, Menteri Sumber Manusia memanggil CEO HSBC untuk berjumpa dengan beliau supaya dapat satu penyelesaian dengan beberapa isu melibatkan warga pekerja. CEO ini berasal dari England. Dia orang asing. Pekerja asing. Pemik atau pas pekerjaannya diberi oleh kerajaan Malaysia. Semasa mereka beri pas pekerjaan itu ada beberapa condition yang mengatakan beliau tidak boleh hina masyarakat dan kerajaan Malaysia. Kita sebagai warga Malaysia kita harus pastikan kita menjaga nama baik Malaysia dan juga kerajaan Malaysia. Saudara saudari, bila kerajaan Malaysia beri pekerja asing dapati CEO kamu untuk datang bekerja di sini dan bila mereka atau beliau menghina negara Malaysia, kerajaan Malaysia harus mengambil tindakan. Bukan saja CEO HSBC menghina kerajaan Malaysia bila dia dijemput hadir untuk satu mesyuarat. Bukan saja dia tidak hadir. Tapi dia hantar orang yang tidak berkompeten untuk berbincang dengan menteri. Bukan seorang yang bersalat dengan menteri. Ini adalah lagi satu penghinaan kepada kerajaan Malaysia saudara-saudari. Walaupun menteri semua manusia berusaha untuk pastikan ada satu penyelesaian Namun CEO HSBC masih pergi Saudara-saudari Minggu ini Kita semua tahu Ada perbahasan Bermacam-macam di parlimen Betul tak? Kerajaan sendiri mengatakan kalau kita nak gaji lebih, kita kena ada produktiviti. Betul tak? Produktiviti dia meningkat saja setiap tahun dia meningkat. Tetapi gaji tak meningkat. Bila nak naikkan gaji kita, kerajaan kata kita harus ada produktiviti. Kita bayar eh, member parlimen semua duduk sana pinjam kita bayar dia punya wang lawan semua satu minggu mereka dah bahas tu bahas apa ada produktiviti ya Jangan sedari contohnya 80% pekerja HSBC wanita yang dia beberapa tahun ini dia, dia mengalami kesusahan Namun bila kita tanya Minta bantuan Daripada Menteri Wanita Tak ada masa saudara-saudari Semua member parlimen yang cakap tu Kita kena ada produktiviti Satu minggu saya dengar Bicara-bicara perbahasannya Semua-semua wayang kulit Saudara-saudari Berapa ahli parlimen datang sini Untuk beri sokongan Mereka kita saudara-saudari Yang undi kita Kita undi mereka duduk sana Betul tak? Bila kita minta tolong bantuan 
Datanglah tolong kita Tak tolong pun tak apa Dari sana boleh kata selesai Boleh selesai Jangan biarkan kita jadi tidak produktiviti pula Saudara-saudari Dan jangan kita takutkan kepada pelabur-pelabur Kerajaan Malaysia tidak boleh dihinakan oleh pelabur asing Kerajaan Malaysia harus patahkan pas pekerjaan CEO kamu saudara-saudari Kalau perlu seorang CEO bukan seorang Malaysia Dia seorang asing Dia kalau dia menghina menteri Dia menghina kerajaan Malaysia dan masyarakat Malaysia Bangunan sini Sebagai CEO Itu lebih menghinakan Kerajaan Malaysia Kerajaan Malaysia Harus bangkit Kerajaan Malaysia Harus bangkit Dan pastikan Pelabur-pelabur Di negara Malaysia Jangan menyusahkan warga Malaysia Kita minta Kerajaan Malaysia Patahkan pas pekerjaan CEO kamu Kalau saudara Bagi PH NUB Dan seluruh semenanjung Malaysia Semalam kita berfikir di Kelantan Hari ini serentak Kita fikir di Penang Ipoh KL Dan Melaka Saudara saudari kita akan terus fikir sehingga kita dapat penyelesaian dalam mulai sekarang saudara sadari buat persiapan setiap hari Jumaat kita akan berkumpul di sini <SILENCIO> kalau perlu ahli-ahli NUB perlu menunjukkan kepada kerajaan Malaysia yang kita ini bersemangat untuk menjaga kepentingan Malaysia NUB akan terus berfikir saudara-saudara bila kita berkumpul saudara-saudari kita harus berbangga dengan pegang bendera NUB dan pegang plakat ini pandu ini tunjuk kepada masyarakat awam Kekejaman HSBC Minggu depan Minggu depan Jumaat Bila kita berkumpul sini Saudara-saudari Bila kamu datang terus Ambil spanduk, ambil bendera Dan kita akan berkumpul Dan kita akan berfikir segar Sehingga kita dapat penyelesaian Boleh ya? Saudara-saudari, isu kita ini, kita saja boleh menyelesaikan isu itu. Bersetuju? Masalah kita cuma boleh diselesai oleh kita. Kita harus bersemangat, saudara-saudari. Polis tak boleh selesai isu kita. Orang-orang tak boleh selesai isu kita. Tapi polis dan orang awam akan beri sokong pada kita sekiranya Mereka akan beri sokong pada kita sekiranya kita turun padang dan berfikir dengan bersemangat Hidup Benyubi! Hidup Benyubi! Hidup Benyubi saudara-saudari! Kerana kamu hadir pada fikir ini Memang bersemangat Kita akan jumpa lagi Jumaat depan Tidak akan diri Tidak akan diri Tidak akan diri Terima kasih saudara-saudara Dari satu saya nak ucap semua orang awam Yang beri sokongan kepada kita Dan juga kita punya pegawai-pegawai polis Yang menjaga ketenteraman Dan menjaga kepentingan dia Terima kasih Terima kasih Okey, pada semua ahli-ahli NUB, kita 
berkumpul di tangga untuk mengambil gambar. Kumpul semua di hadapan. Okay, semua kita berkumpul kat depan ni Kita tunjukkan semangat kita kan Right? Huh? Yang sepanduk, sepanduk bagi belakang, belakang eh? Yang sepanduk, sepanduk ke belakang Sepanduk ke belakang Sepanduk belakang Okay? Barisan di belakang tu masih boleh buat lagi Kita masuk ke belakang Haa, sepanduk ke belakang Pandu belakang, pandu belakang. Tak suruh pakai pegang, pakai pegang, pakai. Pakai pakai juga. Nah, nak kena kacau pakai juga. Pakai pakai juga. Okay, cheese, cheese. Tunggu gigi. Yang hadapan Kaya ambil Sepanduk bagi yang hadapan Bawah bawah Kami ni kemen nak ambil Terima kasih Terima kasih Terima kasih
Oke, terima kasih semua. Kami saya mau ke dia di depan kasih ini sama Oke, minta kerja sama sampah-sampah kita kumpulkan pada satu tempat dan juga kumpulkan.